Buenos días, Tulenque. Hoy empezamos un nuevo, una nueva visita en la tercera ciudad más grande de España después de Madrid y Barcelona. Ciudad fundada en el 138 antes de Cristo. Ciudad de fuegos y de falla, ideal para degustar una muy buena paella. Así que esto es de Tulenque por el mundo. Bienvenidos a Valencia. Bueno, tú ven que empezamos el vídeo aquí en la Plaza de la Virgen, plaza donde pues, está situado lo que es la Catedral de Valencia y la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, ciudad patrona de Valencia, de la ciudad de Valencia y de la, comuni de su, la comunidad autónoma de Valencia. Eh, la empezamos aquí, visitaremos ambas, ambos monumentos, lo que pasa es que no lo haremos hoy, lo que pasa es que queríamos empezar el vídeo aquí porque es más o menos lo que es el centro, prácticamente el centro más importante de lo que es Valencia o se considera así. Nosotros empezamos el, el vídeo aquí en la Plaza de la Virgen, como dijimos, con la, con la Basílica y la Catedral. Iremos enseñando los puntos que creemos o hemos visto que son más importantes para la visita de lo que es la ciudad de Valencia. Y, y ya le digo, lo que es la visita de la Basílica y la Catedral, la haremos un poquito más tarde y estemos, estamos aquí para tres días. En tres días creo yo que nos dará tiempo de visitarlo todo. Así que, Pulenquero, desde aquí, de la Plaza de, de la Virgen, comenzamos. Guatulenque, siguiente punto de interés de Valencia, consideramos que es lo que es la to las Torres de Serrano. Torres de Serrano que junto con las Torres de Escuad eh, constituyen el, el principal testimonio de las antiguas murallas que defendían Valencia. Torres de Serrano construidas o datadas del siglo XIV. A lo largo de la historia han sido utilizadas como eh, defensa, como murallas de defensa. Eh, también se usó como arco del triunfo para celebrar lo que era la, los triunfos en las guerras y demás y como cárcel, pero cárcel de, de noble. Actualmente se utiliza como lugar donde inician las fiestas de, de, la, de la falla, las fiestas de San José. El, es aquí donde la, la, la reina de la fiesta le el, el pregón de inicio de la fiesta de la falla. Si está una por no decir la fiesta más importante de, de Valencia. que en otro punto de interés en Valencia es como no el, los Jardines del Tulio, un parque netamente urbano que se ha concebido eh, después de las famosas riadas del 14 de octubre de 1957, riadas que prácticamente han negado tres cuartas partes de la ciudad de Valencia y tras esa desgracia o esa tragedia el gobierno de España en conjunto con el ayuntamiento o la Generalitat de Valencia, no sé con quién fue exactamente, decidieron desviar el cauce del río y sacarlo por fuera de la ciudad para que no se repitieran más, más riadas, pues no era la primera, creo que era la tercera en, en su historia. Después de desviar el cauce, este hueco, pues bueno, pues lo aprovecharon y bastante bien aprovechadito para hacer lo que son los jardines del Turia. Una, un parque netamente urbano, más, el más grande de España, con 110 hectáreas de superficie y con casi 10 kilómetros de longitud. Empezando desde lo que es el Parque de la Cabecera hasta lo que es la Ciudad de, la, de las Artes y de las Ciencias de Valencia.
Parque Infantil Gulliver, parque que, que cuenta con un gigante, el de, digamos que el de, la, el de la película de Gulliver, un gigante desde el que salen numerosos toboganes para que los niños puedan escalar hasta su, hacia su cima y, lo, y luego tirarse por los toboganes. Su pelo, su cuerpo, todo está lleno de toboganes y de, y de zona de disfrute de los más pequeños. Bueno, Tulenquero, ahora estamos en la ciudad de las artes y la ciencia de Valencia, eh, ciudad dedicada para lo que es la cultura, ocio y divulgación eh, científica. Ciudad de las artes y de la ciencia, una ciudad vanguardista en la que destacan edificios como, por ejemplo, el que tenemos al fondo, el edificio más grande y emblemático de lo que es la ciudad de artes y la ciencia de Valencia, el Palacio de las Artes de la Reina, Sof de Reina Sofía, o también conocido como Palacio de la Ópera. Eh, destinado prácticamente para, básicamente para eso, para óperas, obras de teatro y musicales. El hemisferio, con forma de ojo humano, en su semiesfera interior se proyectan películas de, eh, de IMAX o incluso espectáculos de láser eh, con tecnología omni -scale. El oceanográfico, con sus casi 110.000 metros cuadrados, es, eh, constituye el, el acuario más grande de toda Europa, en donde se representan los principales ecosistemas del planeta. El Eágora, el Eágora eh, diseñado también por Santiago Calatrava, eh, intenta, el arquitecto intentó eh, diseñar como una especie de, de espacio multiuso, como punto de encuentro para el visitante. Como vemos todavía aún no está terminado, ha tenido siempre problemas desde su inauguración, ya que fue lo último que se ha inaugurado en, el, en la ciudad de Artes y Ciencias de, de, de Valencia, aún eh, por terminar o reparar en este caso el Eágora. Que el último elemento que nos faltaba por enseñar es el umbracle. El umbracle eh, está definido como un Winters eh, Garden eh, novecentista, es decir, un, un jardín de invierno con cúpula cubierta, eh, en el que dentro de tiene varias especies en general, sobre todo lo que son naranjos amargos, palmeras, etc. Otro punto que se puede para visitar, eh, estamos ahora mismo frente a la estación del norte de, de Valencia y, y del, de la Plaza Toro, una Plaza Toro del siglo XIX, dicen algunos que se construyó a semejanza del Coliseo Romano. Y aquí tenemos lo que es la estación del norte, una de las mejores construcciones de arquitectura ferroviaria, ferroviaria del país, datada de principios del siglo XX.
Bueno, Tulen, que estamos en la plaza del ayuntamiento, donde destaca el edificio de correo y telégrafo y el mismo ayuntamiento. Son los dos edificios que más llaman la atención de aquí, de, de, de la plaza del ayuntamiento. No lo vamos a visitar bien porque hay un montón de gente. Hacer Navidad tienen una pista de hielo montada en el centro de la plaza y es imposible caminar. Como es, si lo podemos ver, desde el fondo, ahí al fondo se ve la, el de correo que lo grabamos ahora mismo. Vamos a intentar grabar un poco la fachada de la del ayuntamiento y seguimos. Hoy nos disponemos a visitar la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, Basílica del siglo XVII, donde se acoge a lo que es la patrona de la Virgen de Valencia y de la comunidad de valenciana. de Valencia, construida, por lo visto su construcción tardó como unos 150 años, desde el siglo XIII hasta el siglo XV, y fue construida donde antiguamente había una construcción romana, donde los romanos construyeron un antiguo templo dedicado a la diosa Diana. Iniciamos el ascenso al Miguelete, un total de 100, 207 escalones dando vueltitas, así que ánimo, valor y coraje. Ya nos recibió una paloma de la paz, así que vamos para arriba. Y llegamos a lo alto del Miguelete, 207 escalones empinadísimos, no aptos para claustrofóbicos. Hay que coger resuello, subirlo con calma, porque es asfixiante. Escalones demasiados pendientes, pero bueno, que merece la pena. Para ver al Miguelete. Y desde aquí, las mejores vistas de la ciudad de Valencia.
Lonja de la Seda, o también conocida como Lonja de los Mercaderes, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un edificio del siglo XV que muestra la importancia que tenía Valencia en el comercio de la seda en esa, en esa época. contrataciones. Era aquí donde se hacían las subastas y se cerraban los, los negocios o los tratos entre los mercaderes. Eh, como dijimos en la época 15, la época, eh, la siglo 15, perdón, época de mayor auge económico de Valencia, siendo la ciudad más, más poblada en aquel entonces de toda España y una de las más pobladas de Europa. de interés, la iglesia de los Santos Juanes, eh, templo gótico del siglo XIV, eh, fue una de las primeras parroquias que se construyeron en Valencia. El mercado central, eh, muestra del modernismo, del, del modernismo valenciano, es eh, bien de interés cultural y el mercado de productos frescos más grande de Europa. Hemos parado callejeando, hemos dado con el bar eh, el Le, Le Riz. Lo tenemos por aquí. Lo aconsejamos el menú a unos 15.90. Lo tiene con una paella para tres que vamos a pedir. Y cómo no venir a Valencia y no probar la paella valenciana. Decir, aprovecho para decir que la dieta mediterránea también es un patrimonio inmaterial cultural de eh, mundial por la UNESCO. Curioso, un dato también para tener en cuenta. Así que nosotros al ataque vamos a comer la maldita. Ahora nos vamos a visitar lo que es la parroquia de San Nicolás de Bari. Eh, parroquia dedicada a San Nicolás, el eh, patrón de la Orden de Dominicos, que son los encargados de que se hiciera esta construcción, que se construyera esta iglesia en el siglo XV, y a San, a San Pedro Martí, porque fue el primer mártir de la Orden Dominica, lo que es considerada la Capilla Sistina de Valencia. parada el, el Palacio de la Generalitat de Valencia. Hemos tenido la suerte de encontrar las jornadas abiertas para visitar aunque sea parte de lo que es el Palacio. Así vamos a ver.
hemos tenido la suerte de encontrar la Generalitat hoy con jornadas de puertas abiertas, así que hemos hecho una, vez, una breve visita a la Generalitat. Ya hemos comentado algo así, lo que es el palacio y demás. O sea, pues seguimos. Bueno, tú leen que poco más nos queda para ver lo que es por el casco histórico, quedan varios puntos y demás, evidentemente, pero no nos vamos a estar grabando todo, ya hemos paseado. Lo que nos queda es lo que siempre nos gusta y lo que siempre recomendamos y es callejear. Así que vamos a terminar un poquito ya lo que es el vídeo, callejeando un, un rato. Hasta aquí el vídeo de Valencia, lo despedimos aquí, nos vamos al metro porque ya se nos acabó lo bueno, dirección al aeropuerto. Así que espero que les haya gustado lo que es el vídeo de Valencia, nos quedaron algunos rincones que visitar, pero hasta aquí lo bueno. Nada, lo de siempre, espero que los, muchos likes, hay varios vídeos de, de Valencia que hemos grabado, de varios puntos de interés y demás. Turlenque, lo de siempre. Espero que les haya gustado los vídeos, que muchos likes, suscribirse y como siempre les digo, no nos dejen porque esto no queda aquí. ¡Chao!